mexicanos tienen que estar preparados durante el día de hoy. Varios estados en alerta por lluvias intensas, con Chiapas en riesgo de lluvias torrenciales. Les aconsejo suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre esta situación climatológica. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en zonas vulnerables, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. La inestabilidad atmosférica que generó lluvias ayer se intensificará durante el día de hoy. Aumenta el potencial ciclónico en una zona del país. Este jueves 13 de junio, el sureste de México y la península de Yucatán se preparan para enfrentar condiciones meteorológicas adversas debido a la presencia de sistemas activos que traerán lluvias significativas a la región. Hoy tenemos tres sistemas activos, siendo la zona de baja presión frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, el sistema principal que, junto con la vaguada monzónica, está generando un temporal de lluvias en el sureste. A diferencia del día de ayer, hoy contamos con menos sistemas activos, pero la interacción entre las zonas de baja presión y la vaguada monzónica sigue siendo la principal fuente de inestabilidad en el clima. Se ha disipado el sistema de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera que afectaba al norte del país. Guerrero es el estado que espera las condiciones más extremas, mientras que Oaxaca y Quintana Roo también enfrentarán situaciones severas debido a las intensas precipitaciones. Se pronostican lluvias torrenciales en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que en Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo serán muy fuertes. Guerrero también experimentará fuertes precipitaciones. En Campeche, localidades como San Felipe y Dos Lagunas podrían sufrir inundaciones. En Chiapas, Tonalá se encuentra en una situación similar. En Oaxaca, Puerto Escondido y Arroyo Aragón tendrán precipitaciones moderadas. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que también sentirán el impacto de estas lluvias. Se esperan vientos fuertes con posibles tolvaneras en varios estados del país, así como la posibilidad de trombas marinas en las costas de Guerrero hasta Quintana Roo. Las ráfagas más extremas se sentirán en Baja California y Baja California Sur, alcanzando velocidades de hasta 80 km por hora. En Sonora, Sinaloa y otros estados del norte también se prevén vientos significativos. Las temperaturas máximas continuarán siendo extremadamente calurosas en Baja California y Sonora, mientras que otros estados del noroeste y centro del país también enfrentarán un calor intenso. Mexicali en Baja California podría alcanzar los 42.6 centígrados y Hermosillo en Sonora los 42.5 centígrados. Ojinaga y Ciudad Juárez en Chihuahua también registrarán temperaturas elevadas. Varios fenómenos meteorológicos se reportan en distintas partes del país. En Guadalajara, Jalisco, Manuel comparte un video de una tolvanera. Mientras tanto, Antonio espera que las lluvias ayuden a calmar el calor en los próximos días. Por otro lado, Infometeoro advierte sobre un aumento en el potencial ciclónico en el Golfo de México. Continuemos compartiendo información y videos a través de nuestro grupo de Telegram. A continuación, el pronóstico detallado para las ocho regiones del país ordenadas por severidad de riesgo. Para el sur del país, cielo nublado la mayor parte del día. Ambiente fresco a templado por la mañana. Temporal de lluvias puntuales torrenciales en Chiapas. Puntuales intensas en Oaxaca. Y puntuales muy fuertes Guerrero. Todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos. Ambiente vespertino caluroso y muy caluroso en zonas de Guerrero. Viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora con rachas de 50 a 70 km por hora en la región y oleaje de 2 a 3 metros de altura con posible formación de trombas marinas en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado y ambiente fresco a templado durante la mañana. Cielo nublado por la tarde con chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Ambiente vespertino caluroso y muy caluroso en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán. Viento del oeste de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en Jalisco y Michoacán. 
así como rachas de viento de hasta 40 km por hora en Nayarit y Colima. Para el norte de México, cielo medio nublado y ambiente fresco a templado por la mañana. Durante la tarde, cielo nublado con lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Durango, todas con posibles descargas eléctricas. Ambiente vespertino caluroso y muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Viento de componente este de 15 a 30 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en la región. En la península de Yucatán, cielo medio nublado y ambiente templado en la mañana. Cielo medio nublado a nublado durante el día, con temporal de lluvias puntuales torrenciales en Campeche y Yucatán, así como lluvias puntuales intensas en Quintana Roo todas con descargas eléctricas, las cuales podrían originar encharcamientos e inundaciones. Ambiente cálido a caluroso por la tarde. Viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de 50 a 70 km por hora en la región y posible formación de trombas marinas en zonas costeras. Para la península de Baja California, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia. Ambiente fresco a caluroso durante la mañana y muy caluroso por la tarde, siendo extremadamente caluroso en zonas de Baja California. Viento del oeste y noroeste de 15 a 30 km por hora con rachas de 60 a 80 km por hora y tolvaneras en zonas de Baja California y Baja California Sur. En el Pacífico Norte, durante la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado a caluroso y fresco en zonas serranas. Cielo nublado por la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas en Sinaloa, sin lluvia en Sonora. Ambiente vespertino muy caluroso y extremadamente caluroso en zonas de Sonora. Viento de componente oeste de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en Sonora y norte de Sinaloa. En el Golfo de México por la mañana, cielo medio nublado con ambiente templado y fresco con nieblas en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz. Durante la tarde, incremento de nubosidad con temporal de lluvias puntuales torrenciales en Tabasco y puntuales intensas en el sur de Veracruz, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar deslaves, encharcamientos e inundaciones, así como incrementar los niveles de ríos y arroyos además de lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora, con rachas de 50 a 70 km por hora en la región y con posibles trombas marinas en las costas de Veracruz y Tabasco, así como rachas de 40 a 60 km por hora con posibles tolvaneras en Tamaulipas. Para el Valle de México, por la mañana, ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado. Durante la tarde, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México, ambas con posibles descargas eléctricas. Ambiente vespertino cálido a caluroso. Viento del este y noreste de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras. En el centro del país, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a templado por la mañana. Cielo medio nublado durante la tarde con lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, sin lluvia en Puebla y Guanajuato. Ambiente vespertino cálido a caluroso, viento de componente este de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en la región.